Olá, meus amores! Eu sou Fran, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Olha que coisa linda que eu venho compartilhar com vocês, minha gente. Mais uma basezinha fácil, rápido, linda, maravilhosa. Essa base aqui é a base mais fácil que eu já fiz até hoje, gente. Uma base muito fácil mesmo, tá? Eu já postei aqui no canal uma base... Olha, que também é muito fácil. Eu vou deixar o link da aula na descrição. É esse modelinho aqui, olha que lindo. Bem facinho de vocês fazer. Esse também é um modelo novo, tá? E temos aqui no canal também a aula desse daqui, que é o tradicional, quadradinho da vovó. Olha, nós já temos aqui a aula dessas bases em aqui, olha. Tá? Vou deixar o link da aula das duas. E essa daqui, gente, é a mais nova base... Mega, fácil, rápido, econômica, olha que lindo. Gente, eu gastei aqui para fazer a basezinha 26 gramas ao todo, tá? Então, gasta bem pouco mesmo, você pode estar tá usando as sobrinhas de vocês, você pode estar tá fazendo assim, usando o verde, você pode estar tá fazendo só o meio aqui, ó, sem usar o verdinho. Na parte do verdinho, você já fazer a continuidade do tapete, tá? Você pode estar tá usando assim, ó, sem pérola... Com pérola, olha, essa aqui eu coloquei pérola, a pérola número 6, olha. Coloquei aqui pérola número 6, olha como ficou lindo. Esse tamanho aqui ficou 30 centímetros e eu usei 18 pérola, pois fiz 18 leque, tá vendo, ó? Então, é opcional, você pode usar a pérola e pode deixar sem a pérola, fica muito lindo também, ó. Tá vendo? Você pode estar tá usando a número 6, pode estar tá usando também aqui, ó, a número 8, tá vendo aqui, ó? Aqui eu usei a número 8, gente. Fica bem encaixadinho aqui dentro, ó, tá vendo? Olha que lindo. 26 gramas você faz essa lindeza e o tamanho ficou, deixa eu medir aqui pra vocês verem. 30 centímetros... E a largura fica 8 centímetros. Então, é muito rápido e bem fácil de fazer. Então, gente, já vão se inscrevendo aí se você não for inscrito. Deixa o joinha no vídeo. Comenta, compartilha, ok? Então, vamos para o passo a passo. Boa aula a todos. Então, amores, aqui está a minha listinha de materiais. Vou estar usando sobrinhas de fio. Eu tenho essas duas bolinhas aqui, ó. Vermelho e esse mescladinho aqui que é da Barroco, são todos da ordem 6, você pode estar tá usando aí o verdinho da sua preferência, na cor da sua preferência você pode estar tá fazendo aí, gente, você pode, se você não tem esse verdinho mesclado, você pode estar tá usando o verde normal mesmo, tá, não tem problema, olha, eu vou estar tá usando a agulha 3,5, pois os meus fios são da ordem 6, vou precisar da tesoura, e se você for fazer aplicação, né, de pérola, você vai precisar de agulha e linha de costura, tá? Eu não uso linha de costura, eu uso a linha de polipropileno, essa daqui, ó. A princesinha, que ela é bem fininha, eu acho que ela é mais resistente. Então, eu uso essa linha e também eu preciso do isqueiro para queimar as pontinhas da linha. Porque como é uma linha de polipropileno, a gente faz o arremate dela queimando, tá? Mas as pérolas, gente, é opcional. Se você não quiser usar pérola, tudo bem. Então, vamos começar. Vamos começar com o um fiozinho vermelho. Pega aqui, ó. Se você tem, gente, essas sobrinhas, use, faça essas basezinhas para você tá aproveitando aí as sobrinhas de vocês, ok? Peguei aqui o meu fio. Veio aqui, ó, faço um nozinho aqui na ponta da agulha. Olha, nozinho na ponta da agulha. E aqui eu vou fazer um total de sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Fiz aqui, ó, sete correntinhas. Venho aqui na primeira correntinha, ó, venho na primeira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo, formando aqui esse anelzinho aqui, ó. De sete correntinhas. Agora, eu vou subir uma, duas, três, quatro correntinhas. Subi aqui quatro correntes, 
três correntes é um ponto alto e uma corrente é espaço. Laço, venho aqui, ó, dentro do anelzinho aqui. E aqui eu vou fazer três pontos altos. Três pontos altos. Dois. Três. Fiz aqui três pontos altos. Vou fazer duas correntes. Volto no mesmo espaço e vou fazer mais três pontos altos. Vou fazer leque. De três pontos, duas correntes e três pontos. Olha, fiz aqui... Meus três pontinhos, ficou assim. Agora, eu faço uma corrente e faço um ponto alto. Olha, ficou os dois lados iguais, ó. Aqui eu comecei, ó, com três correntes, que é um ponto, e uma correntinha de espaço. Três pontos, duas correntes, três pontos, uma corrente e um ponto. Olha como ficou. Agora, eu vou subir uma, duas, três... Quatro, três correntes é um ponto e uma corrente é espaço, ó, viro, laço, venho aqui dentro do leque e aqui eu vou fazer três pontos. Vamos lá, vou fazer aqui meus três pontos, dois, três, duas correntes. Duas correntinhas, volto e faço mais três pontos. Vou fazer o meu leque. Aqui dentro, ó. Leque dentro de leque. Três pontos. Olha, ficou assim. Agora, eu faço uma corrente, venho aqui, olha. Aqui nós fizemos quatro correntes, eu conto aqui, ó, de baixo para cima. Uma, duas, três, ó. Na terceira corrente aqui, ó. Eu faço um ponto, um ponto alto, tá vendo? Ficou com uma correntinha aqui, ó, de espaço. Aqui também tem uma correntinha de espaço. Faço novamente aqui, ó, quatro correntes, olha, quatro correntes, viro meu trabalho, laço, venho dentro do leque e vou fazer três pontos altos. Duas correntes e três pontos altos. Olha, tá vendo como tá ficando? Vai ficando essas alcinhas aqui, ó, de três correntinhas. Olha. Então, deixa eu completar aqui mais esse leque. Vamos fazer. Olha. Aqui fiz meus três pontos. Três pontos, duas correntes, três pontos. Uma corrente... Venho novamente aqui, ó. Agora, eu vou pegar aqui, ó, uma, duas, vou pegar na terceira corrente e faço um ponto, um ponto alto, tá? Você sempre conta de baixo para cima, uma, duas, três, tá? Pega na terceira corrente, porque tem que deixar uma corrente aqui de espaço. Novamente, uma, duas, três, quatro, vira, venho dentro do leque e vou fazer... Leque novamente, leque dentro de leque. Três pontos. Duas correntes. Três pontos. Uma corrente. Olha, venho aqui, ó. Uma, duas na terceira. Faço um ponto alto. Olha, já fiz aqui quatro leque. Um, dois, três, quatro. Eu vou fazer um total de 18, tá? Então, eu vou fazer aqui dos 18. Olha, nessa sequência não tem erro, tá? Olha, quando você finaliza aqui, faz o ponto alto. Na terceira correntinha, de baixo para cima, você faz novamente quatro correntinhas. Quatro correntes, aí vira, laça e vem dentro do leque. E faz três pontos alto. Deixa eu fazer mais isso aqui com vocês. 
Pra vocês não ter erro, tá? Olha, três ponto alto, duas correntes, volta no mesmo espaço e faz novamente três pontos altos. Três pontos altos, uma corrente, eu pulo aqui a primeira corrente, ó, venho na segunda corrente. E aí, conta aqui, ó, uma, duas, três, tá? Dá na mesma coisa. Olha, dessa maneira, tá bom? Vou fazer aqui e já volto. Aqui, meus amores, já fiz aqui meus 18 lequezinho, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Ah, se você quer fazer maior, se você quer aumentar, pra dar certo aqui essa partezinha do, do verde aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Pra dar certo aqui essa parte aqui do verde, ó, que a gente faz, ó. Três pontos, aí pula um espacinho. Três pontos, pula um espacinho. Então, você tem que trabalhar com o número par. Tá? Então, aqui eu fiz 18 leque e vai dar certo aqui na hora de fazer a parte verde. E até mesmo para fazer o tapete, para iniciar o tapete também tem que ser pá, tá bom? Ah, Fran, eu quero maior. Faça 20, 22, 24, 26 e assim sucessivamente. Quer fazer uma passadeira? Faça aí um tamanho, né, que você queira é, iniciar a passadeira é, e que dê número pá. Então, um exemplo aqui pra vocês, pra vocês aprender a aumentar a basezinha. Sempre tem que dar pá, tá, gente? Então, eu fiz 18, quero maior, faço 20. Ah, eu falei, eu quero maior. 22, 24, e assim sucessivamente, ok? Mas se você não quer passar o verde, eu não quero passar o verde, eu quero deixar assim, que eu quero já iniciar o tapete assim. Também pode deixar, tá? Assim, aqui, ó, você faz aqui, ó. Fiz aqui o último ponto, faço aqui minha correntinha, corto o fio. E aqui eu já tenho a base para o tapete, tá? A base de um tapete. Olha, eu vou estar tá trazendo aula para vocês, tá, gente? Com essa base de várias formas. Então, eu quero deixar aqui para vocês, ó. Aqui já tem a base para você iniciar um tapetinho. Tá vendo? Não precisa é fazer ele, né, transformar em um square. Até a base aqui, tá? Na hora de você fazer o square, você já vem com a cor do tapete que você queira, ok? Então... Tem essas duas maneiras de você usar. Usar ela assim, sem o verde, tá? E com o verdinho. Então, aqui já temos uma basezinha para tapete simples. Agora, quer transformar em um square? Vamos pegar o fio verde. Pegar aqui a minha sobrinha de verde. Peguei aqui o fio verde. Vou fazer o um nozinho aqui na ponta da agulha. Olha. Então, vem aqui em qualquer ponta, tanto aqui como aqui, tanto faz, tá? O importante é vocês começar aqui, ó, nessas alcinhas aqui, tá vendo, ó? Aqui é o lequezinho e nessas alcinhas. Aqui, ó, no início, você vai fazer aqui, ó, nessas alcinhas aqui, ó. Tá vendo aqui as alcinhas? Então, vamos começar aqui. A gente iniciou aqui, então, aqui, ó, estamos do lado avesso. Você pode tá fazendo também de qualquer lado, porque de qualquer maneira vai dar... É a mesma coisa, porque aqui, ó, tá do lado direito, mas aqui na outra ponta tá do lado avesso. Se você fizer aqui, ó, do lado direito, aqui vai dar lado avesso. Então, tanto faz, tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, pra que vocês vejam, ó. Aqui é o início, tá? Foi onde eu fiz aquelas sete correntinhas, aonde eu iniciei. Então, eu venho aqui, nessa alcinha aqui, ó, na primeira alcinha aqui, ó. Eu vou começar assim. Então, venho aqui nessa alcinha. E aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Fazer aqui um ponto baixo. Vou subir duas correntes. Tenho aqui meu primeiro ponto alto. Volto no mesmo espaço, faço outro ponto alto. Volto no mesmo espaço, faço outro ponto alto. Já vou segurando essa ponta para arrematar. Então, vamos lá, ó, fiz aqui um ponto baixo, duas correntes, dois pontos alto. Faço duas correntes, volto no mesmo espaço e faço três pontos altos, formando aqui um leque. Então, vamos lá, fazer aqui meus três pontos altos, formando aqui o meu leque, ó, formei aqui um leque. 
três pontos, duas correntes, três pontos. Olha, agora eu faço duas correntes, venho aqui, ó, nesse espacinho aqui, e aqui eu vou fazer três pontos altos. Um, dois, e três. Três pontos altos, duas correntes, venho aqui, ó, ó, nesse espacinho aqui, ó. Olha, solta aqui essa ponta, venho aqui, ó, nesse espaço aqui. E aqui eu faço três pontos altos, olha, no mesmo, ó, na mesma direção, tá vendo aqui, ó? Onde eu fiz esse leque. Então, aqui eu vou fazer leque novamente. Então, vamos lá. Fazer aqui meus três pontos, duas correntes e três pontos. E aqui eu formei, gente, a parte aqui, ó. De cima aqui, e formei um quadradinho, tá vendo, ó? Ficou um quadradinho. Com esse formato aqui, a gente faz tanto um tapete é, oval, como retangular, tá? E dessa maneira que você pode estar tá iniciando já o tapete, sem ser é, com o verdinho, já com a cor, com essa mesma cor, se você quiser. Tá? Fazer um tapete todo em uma cor, ou fazer um tapete com essa basezinha aqui de uma cor, e aqui já começar com outra cor... Tá bom? Aqui nós estamos transformando em um square. Mas, dessa maneira aqui, você também faz... É, já inicia o tapete, tá certo? Com esse mesmo passo a passo aqui. Desse mesmo jeito. Então, vamos lá. Agora, eu faço duas correntes. Pulo aqui um espaço, venho no espaço seguinte. E aqui eu faço três pontos altos. Olha, vamos pulando, gente, espacinho. Um espacinho. Fiz aqui três pontos, faço duas correntes, pulo esse espaço, venho no próximo e faço três pontos altos. E dessa maneira eu vou fazer até chegar lá no outro cantinho, dessa forma, olha como ficou aqui. Aqui eu fiquei com um leque, um grupinho, leque. E aqui eu vou fazer os grupinhos, separado por duas correntes. Aqui também eu usei duas correntes de separação. Ficou assim, você ajeita. Se o teu ponto for muito apertado, você pode fazer três correntes. Eu faço duas correntes e dá certo. Pulo um espaço, venho no espaço seguinte e faço meus três pontos altos. Então, vamos lá. Eu vou fazer, quando chegar aqui na outra pontinha, eu volto pra dar mais uma explicadinha pra vocês aqui, ó. Tá? Ó. Quando chegar aqui, eu volto, tá? Aqui não tem erro, aqui é só... Três pontos, duas correntes, pulando um espaço, tá? Então, aqui eu fiz três pontos, vou fazer duas correntes, aqui eu faço três pontos, duas correntes, tenho que pular um espaço. Venho aqui, faço três pontos, três pontos, três pontos, e aqui eu já chego aqui, ó, no espacinho pra fazer leque, ok? Vou fazer até aqui e volto. Olha, cheguei aqui, olha, aqui eu vou pular esse espaço, já estou aqui, ó, na, no último espacinho, e aqui eu vou fazer meu leque. Fiz aqui as duas correntes, e agora, eu vou fazer aqui três pontos, formar aqui meus três pontos, metade do meu leque, duas correntes, volto no mesmo espaço e faço mais três pontos. Duas correntes, olha... E aqui, eu vou fazer, ó, dentro desse leque aqui, eu vou fazer três pontos altos. Formando aqui meu grupinho de três pontos. Ficando igual aqui na outra ponta, tá vendo? Da mesma forma, olha. Ó, leque, grupinho. Duas correntes, vem aqui, ó. No outro espacinho, e aqui eu vou fazer outro leque. Finalizar aqui essa outra ponta. Três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Olha. Três pontos altos. Deixa eu segurar aqui essa ponta, que senão ela me atrapalha. Olha, essas pontinhas a gente vai trabalhando e vai escondendo elas, tá vendo, ó? Depois é só cortar. E olha aqui como ficou. Do mesmo jeito, ó, da outra pontinha, mesma coisa. Agora, nós vamos fazer aqui essa parte aqui lateral. 
Nessa pa essa parte reta aqui, nós faz, ó, sete grupinhos de três pontos separado por duas correntes, tá? Então, vamos fazer aqui desse lado, a mesma coisa, ó. Então, não tem erro, só você olhar aqui a sequência onde tá o pontinho. Ó, essa, essa pontinha aqui, gente, já escondi ela suficiente, depois eu vou só cortar ela, tá? Essas pontinhas aqui. Então, terminei de fazer aqui o leque. No canto, agora eu faço duas correntes, pulo um espaço, venho no espaço seguinte e faço três pontos altos. Dessa forma. E assim eu vou fazer até chegar lá no outro leque. Duas correntes, pulo um espaço, venho no espaço seguinte, faço três pontos altos. Vou fazer aqui até chegar lá no outro leque, e aí eu volto aqui, tá? Pra mostrar pra vocês, né, como que a gente finaliza e como eu coloco as pérolas. Olha aqui, ó, fiz, tá vendo? A minha lateralzinha, cheguei aqui duas correntinhas, sobrou um espacinho aqui, eu venho na terceira corrente aqui, ó, desse leque. E aqui eu fecho com um ponto baixíssimo. Fechei aqui com um ponto baixíssimo, corto o fio, puxo aqui, ó. E venho aqui no ponto seguinte, ó, por trás, puxo aqui essa ponta do fio... Para trás, ó. E aqui atrás, eu vou abrir aqui o fio no meio. Olha. Aqui são seis perninhas. Vou abrir aqui no meio. E aqui eu pego qualquer perninha aqui do ponto aqui atrás, ó. Qualquer perninha aqui, ó. Pego aqui, passa metade do fio, ó. E aqui eu vou dar dois ou três nozinhos. Olha. Dou três nozinhos pra ficar bem seguro, ó. Fiz isso. Enrola aqui as pontinhas novamente e puxo aqui, ó. Puxo aqui para baixo, vou puxando aqui até se encontrar com essa outra pontinha aqui, ó. Se você quiser usar a agulha de tapeceiro para facilitar, você coloca na agulha de tapeceiro e já puxa. Eu já coloco aqui a agulha de crochê mesmo para facilitar, ó, puxo aqui e me encontro aqui com essa outra ponta, tá? Olha, já tá bem escondido, tá vendo, ó? O nozinho ficou escondidinho aqui, ó. E ficou o arremate perfeitinho, tá vendo, gente, como ficou? Olha, essas pontinhas aqui é só cortar. Então, minha gente, olha, terminei aqui, tá vendo, ó? Terminadinho, já fiz os arremate das pontinhas. Então, se você quiser deixar assim, você pode deixar. Agora, se você quiser fazer a aplicação da pérola, você usa a número 8 ou a número 6, tá bom? A pérola aí, o tamanho da sua preferência. A número 6, ó, deixa eu pegar aqui a número 6, ó. Ela é bem pequenininha, ela vai ficar aqui bem, ó, bem encaixadinha aqui no espaço. A número 8, gente, ela não é tão grande, tá? Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Olha, encaixa perfeitamente também aqui, ó. Tá vendo? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês de pertinho. Olha. Tá vendo? Ela encaixa perfeitamente. Olha, nesse daqui, ó, eu usei aqui, ó, a número 8. Olha como ficou. Eu usei o fio de polipropileno, tá vendo? Porque eu acho mais resistente. Então, não tem risco de quebrar o fio de polipropileno. A linha de costura normal pode ser que, nesse der uma puxada forte, ela pode quebrar. Então, eu não confio muito. Então, vamos lá. Eu vou estar tá colocando aqui nesse daqui a pérola... É, número 6, ó, venho aqui no meu primeiro, do lado direito, ó, venho aqui, ó, por trás aqui, coloco aqui a minha agulha aqui, ó, pegando aqui, gente, ó, tá? No meio aqui, então, venho aqui, ó, a pontinha vai ficar aqui atrás, ó, ó, venho, tiro um pedaço grande que dê pra fazer até o final, pra não tá emendando, venho aqui novamente, ó. Faço um pontinho aqui, ó. Ó, venho aqui, pego aqui a laçadinha aqui, ó, dou um pontinho, ó, pra iniciar aqui, tá vendo, ó? Essa pontinha aqui, eu já posso cortar ela e queimar. Ó, por isso que eu gosto de costurar com o fio de polipropileno, eu acho muito mais seguro, mais prático. Ó, essa pontinha aqui, ó, eu venho aqui e simplesmente queimo, tá vendo? E aqui, ó. Não solta, gente, aqui só se queimar ou se cortar, tá? Então, agora, eu venho aqui, ó, tá aqui o meu, meu fio, eu pego aqui a minha pérola, número 6, ó, coloco na minha agulha. A agulha tem que ser fininha e o fio de polipropileno tem que ser fino. Eu tô usando a princesinha, 
tá? Que passa aqui, ó, na pérola número 6, ó. Tá vendo aqui, ó? Coloquei aqui a pérola, ó. Tá vendo? Agora, eu venho aqui no meio, olha. Tá vendo aqui? Tem uns três pontos aqui e três pontos aqui. E eu venho aqui, pegando aqui, ó, essas duas correntinhas aqui, ó. Tá? Passo aqui, ó. Ó, passo. Encaixo aqui a minha pérola no, no espacinho aqui. Venho aqui novamente. Faço mais um. Ó, faço um nozinho. Dou uma puxadinha pra ficar bem justinho. Ó, vou dar aquele nozinho, que é pra segurar aqui. Tá vendo, ó? Olha. E a minha pérola tá aqui no meio. Tá vendo? Como é fácil de costurar dessa forma? Novamente, ó. Passo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Passo a minha agulha, trazendo ela para o espacinho seguinte. Ó. Olha atrás. E aqui eu pego mais uma pérola. Deixa eu pegar aqui mais uma pérola. Número seis. Ó. Coloco aqui, ó, na agulha. Ó, novamente, ó, passo aqui, ó, no fio, deixo aqui dentro do espacinho. Aí, eu venho aqui, dou uma leve aberturazinha aqui, ó, afastando os pontos pra pegar aqui a correntinha aqui, ó. Pego a correntinha, passo, passo dessa maneira, ó, ó, coloquei a pérola, ficou no meio. Então, se você quiser usar o número 8, também tá encaixa aqui, tá? Número 8, ó, dou uma puxadinha pra ficar bem apertadinho, ó, mais uma apertadinha, tem que deixar a pérola bem justinho, tá? Pra não ficar muito folgada. E aí, você dá aquele nozinho, ó. E aí, já coloquei a segunda pérola. Olha como fica. Tá? Então, você escolhe aí se você quer usar a número 6 ou a número 8. Olha esse daqui, ó. Encaixou perfeitamente aqui, tá vendo? Tá bem retinho, ó. Olha. Então, tanto faz se usar a número 8 como a número 6. A número 6 fica mais delicado. Então, vai da sua preferência, ou você também pode deixar, ó, aqui, ó, deixa eu colocar assim pra vocês verem, ó, sem pérola, tá? A pérola dá todo um charme, né, gente? Então, é dessa maneira que eu coloco. E dessa maneira, você pode também tá usando a linha de costura, fazendo o mesmo processo, tá? Deixa eu fazer aqui mais um com vocês, ó, fiz isso, fiz aqui, ó. Costurei a minha pérola, a segunda pérola, eu volto aqui no mesmo, ó, espacinho, aqui, ó, pegando aqui as duas, é, ó, as duas perninhas aqui, ó, dessas correntinhas aqui do meio, passo, ó, passo novamente, pego mais uma pérola, deixa eu pegar aqui, que a minha pérola tá meio aqui afastada aqui de mim, ó, pego aqui, coloco mais uma pérola, ó, coloco mais uma pérola, novamente, venho aqui, afasto aqui, ó. Os pontinhos pra pegar aqui a correntinha, tá, ó? Essas duas correntinhas que a gente faz aqui de espaço. Pego aqui as duas correntinhas aqui, ó. Pego duas laçadinhas da correntinha, coloco aqui, ó. Dou uma puxadinha, volto, ó. Volto. E aí, eu faço... Ó, essa laçadinha aqui, ó. Deixa eu dar uma puxadinha pra ajustar. Faço um pontinho, passo aqui, ó. Pra ficar o pontinho, ó. Tem aqui a laçadinha, eu faço isso, ó. Aqui eu já fico com um pontinho. Então, puxa, pra não deixar folgado, pra não deixar assim, tá vendo, ó? Também não pode apertar muito, tá? Ó. E aí, já coloquei aqui a minha terceira pérola. Tá vendo como é fácil, minha gente? Então, é dessa maneira que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui minhas pérolas e já volto. Olha aqui, meus amores, passei aqui, ó, olha, o fio, costurando as minhas pérolas, e eu usei aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Então, temos dezoito lequezinho, então, usei dezoito pérola, tá? Aqui do final, ó, eu passei aqui o meu fio aqui, ó, no meio aqui, pegando o fiozinho vermelho. Agora, eu vou voltar aqui, ó. Voltei aqui pra mostrar pra vocês como é que eu faço a finalização aqui, ó. Passo novamente voltando, ó. Passei aqui e passo voltando aqui na pérola. Ó. Pra ficar bem certinho aqui, ó. Então, eu passo aqui, ó, tá vendo? Ó, puxo um pouquinho, venho aqui, ó. Pega aqui as correntinhas aqui do meio aqui e vou lá para trás, ó. Ó, vou finalizar aqui atrás. Então, nossa puxadinha, 
Pra ficar bem certinho aqui, ó. Dou uma ajeitadinha, ó. Ficou bem certinho. E agora, aqui eu finalizo aqui. Aqui eu faço, passo aqui por um pontinho aqui, ó. Ó. Pego aqui a laçadinha aqui, ó. Pronto. Aqui tá seguro, minha gente. Aqui a cliente pode bater na máquina, pode repuxar, que não é, vai... Deixa eu botar uma pedacinha assim aqui. Que não vai quebrar. Por isso que eu gosto de fazer com fio de polipropileno. Porque eu acho muito seguro. Ó. Tá vendo? Fica bem certinho, ó. Tanto desse lado como do outro lado, ó. A cliente pisa aqui e não vai sentir a pérola no pé. Tá vendo como ficou? Olha. Lindo, né, gente? Então, essa é a nova base. Uma base mega fácil, rápido de fazer e linda, tá? Então, vocês viram aí que você pode usar tanto é, a pérola número 6 como a pérola número 8. Também fica bem certinho aqui, ó. Olha, fica bem certinho, gente. Tá vendo, ó? Deixa eu mostrar assim pra que vocês vejam, ó. Tá vendo? Fica bem certinho. Encaixo bem dentro aqui, ó. Tá? Essa aqui ficou encaixadinha, ainda ficou um pouco folgadinha, ó. Aí ficou linda também. Então, é isso, gente. Tem essas duas opções aí pra vocês, ó, usar, tá? E tem a opção também que vocês, é, se não quiser usar pérola, porque vai bastante pérola, viu, minha gente? Ó. 18 pérola eu usei aqui nesse squarezinho aqui. Imagina aí numa passadeira, né? Então, essa foi nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o gostei, tá bom? E até o próximo vídeo.